ஓம் சாந்தி பதினாறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே ஒருபொழுதும் கருத்து வேறுபாட்டில் வந்து படிப்பை விட்டுடாதீங்க படிப்பை விடுறதுனால மாயின்ற மலைப்பாம்போடைய வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுவீங்க மாயான்ற மலைப்பாம்பு உங்களை சாப்பிட்டுடும் விழுங்கிடும் அதனால் படிப்பை விட்டுடாதீங்க இல்லை யார் மேலேயோ சண்டை போட்டுட்டு இவங்க எனக்கு பிடிக்கல அதனால் நான் பிரம்மகுமாரியை விட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் மாயா ஒரேடியாக உங்களை முழுங்கிடும் அதனால் எதுக்காகவும் படிப்பை விட்டுடாதீங்க பாபா சொல்கிற லட்சியம் என்ன நாராயண் ஆகுது நாராயண் ஆகுறதுக்கு என்ன தேவை படிப்பு படிப்புக்காக நான் அங்கே இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் எதையுமே பாபா சொல்கிற சென்டரில் உங்களுக்கு யாரையும் பிடிக்கலையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போங்க அமைதியாக கேளுங்க கிளாஸ் முடிஞ்சனா வெளில வந்துடுங்க அமைதியாக ஏன்னா நீங்கள் அங்கே வர்றது படிப்புக்காக கேள்வி இது வந்து மற்ற சத்சங்கம் மாதிரி இல்லாத காரணத்தினால பாபா ஒரு எச்சரிக்கை அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் குழந்தைங்களுக்கு என்ன அந்த எச்சரிக்கை இது உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற சத்சங்கம் மாதிரி கிடையாது தூய்மை ஆகிறதுக்கான படிப்பு இங்கே கிடைச்சிட்டு இருக்குது தூய்மை ஆகிறதுல தான் மாயை தடை ஏற்படுத்துது அதனாலத்தான் பாபா அடிக்கடி எச்சரிக்கை கொடுக்குறார் குழந்தைகளே எப்ப என்ன நடந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சுகம் இருந்தாலும் துக்கம் இருந்தாலும் புகழ்ச்சி இருந்தாலும் இகழ்ச்சி இருந்தாலும் எதை கேட்டும் படிப்பை வருபோதும் விட்டுடக்கூடாது தன்னை எல்லாம் தெரிஞ்சவர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு யாரையும் நிந்தனையும் செய்யக்கூடாது மாயை மிகவும் நிலையற்றது ஒருவேளை அப்பா கிட்ட கோச்சிட்டு நீங்க படிப்பை விட்டுட்டீங்கன்னா மாயை உங்க தலையை திருப்பி விட்டுடும் கிரகச்சாரம் பிடிச்சுக்கும் அதனால ஸ்டீமத்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பா கிட்ட இருந்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முரளி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்டீமத்து முரளி மூலமா தானே வரும் பாப்தாதாவுடைய அறிவுரைகளை ஒருபொழுதும் விமர்சிக்க கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா பாப்பா கொடுக்குற அறிவுரையே விமர்சிக்கிறது ஏன்னா இது மனிதர்கள் நடத்துகிற சத்சங்கம் கிடையாது இங்கே தூய்மை ஆகிறதுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாங்க தூய்மை ஆகிறதுல தடை எதாவது ஒரு விதத்தில் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் காமத்தை வெல்றது மட்டும் இல்லை மற்ற விகாரங்களையும் சேர்த்து தான் ஸோ அப்படி தூய்மையாக ஆக விடாமல் பார்த்துக்கிறது தான் மாயாவோட வேலை ஸோ கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் உங்கள் தூய்மை இழக்க வைக்கிதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் தூய்மை ஆகிறதுக்காக வந்துருக்கிறோம் இந்த படிப்பின் மூலமாக மட்டும்தான் இந்த தூய்மை ஆக முடியும் வேற உலகத்தில் எந்த படிப்பும் கிடையாது தூய்மை ஆக்குற படிப்பு இதை விட்டால் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எங்கேயுமே கிடையாது அதனால் பாபா அடிக்கடி எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் குழந்தை என்ன நடந்தாலும் சரி சுக துக்கத்துக்கு புகழ்ச்சிக்கெல்லாம் பயந்துட்டு படிப்பை ஒருபோதும் விட்டுடாத எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நிந்தனை செஞ்சிடாத மற்றவங்கள எத்தனை வருஷத்து பாபா குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த பணிவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது முக்கியம் ஏன்னா இது ஓட்ட பந்தயம் யார் எப்படி ஓடுவாங்கன்னு தெரியாது இன்னைக்கு சுத்தமாக ஞானமே தெரியாதவங்க நாளைக்கு ஞானத்தின் சொரூபமாக மாறலாம் நமக்கு முன்னாடியே இல்லையா அதனால் யாரும் நிந்தனை செய்யாதீங்க நாயை வந்து நம்மளை நிலையற்றதாக ஆக்கிடும் நிலைச்சி இருக்க விடாது அதனால் கோபம் எதுவும் ஆனால் எது நடந்தாலும் காதலை அதாவது யாரை பற்றியும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் யார் சொன்னாலும் அதை இந்த காதலை வாங்கவே வாங்காதீங்க செவிடம் காதலை ஓதுன சங்கு மாதிரி உட்காந்துக்கணும் அப்பா ஞானம் சொல்லும்போது மட்டும்தான் காதத்தை இருக்கணும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் காதை மூடிக்கணும் மம்மா இது சொல்லுவாங்க மம்மா வந்து வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு விளம்பரம் இருந்திருக்கு அப்போ ரமேஷ் பாய் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு அந்த அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு அந்த அந்த ஒரு விளம்பரத்தை தாண்டி போயிடுச்சு அது பார்த்தீங்களா அது பார்த்தோடனே தெரியிற மாதிரி இருந்துச்சான் அதுக்கு மம்மா சொன்னாங்களாம் பாபாவுடைய முரளியை படிக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த கண்ணு திறக்கும் மற்ற இந்த பழைய உலகத்தில் எதுக்காகவும் இந்த கண்ணு திறக்காது 
நாம அதுல பிராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல காந்தாரி மாதிரி கண்ணை கட்டிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்ணு கட்டி இருக்குது சூக்மமான ஒரு துணியினால கட்டி இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்விலே இருக்கணும் இங்க இருக்கிற எதுவுமே இருக்கிற பாபா சொன்ன சத்தியுகத்தை பாக்குறதுக்கு தான் கண்ணு மனக்கண்ணால தான் அதை பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த கண்ணு திறக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கணும் அதனால நீங்க அப்ப மற்றவங்க சொல்ற எதிர்மறை விஷயங்களை கேட்டீங்க அது உள்ள போய் எப்படி கூனி சொல்ற விஷயத்த கேட்க கேட்க கை கையும் அவ்வளோ நல்லவளே மாறி போறா அந்த மாதிரி நம்மள மாத்திடுவாங்க அப்புறம் நமக்கு அந்த கண்ணோட்டத்திலே மற்றவங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்மள அறியாம எதிர்மனு எதிர்மறை எண்ணங்கள் மேலோங்கி ஒரு நாள் கோபமா வெளிப்பட்டுடும் அப்புறம் கோச்சிக்கிட்டோமே அவங்க முகத்துல எப்படி மொழிக்கிறது விட்டுட்டு போயிடுவீங்க பெரிய நஷ்டம் மாயை அதனால கிரகச்சாரம் பிடிச்சிடும் ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்பா கிட்ட வழி வாங்கிக்கிட்டே இருங்க எதுவுமே அமைதியா இருங்க என்ன நடந்தாலும் அமைதியா இருந்துட்டு ஞானத்தை கேட்கணும் ஃபுல் ஞானத்தை எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை பாபாவுடைய அறிவுரையை விமர்சிக்க கூடாது அறிவுரையை மத்தவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையான்றத நம்ம பார்க்கவும் கூடாது அது நமக்கு வேலையும் கிடையாது பாபா எனக்கு கொடுக்குறாரு எனக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறாரு எப்படி ராதை வந்து கிருஷ்ணர் எனக்குத்தான் அந்த பிள்ளாங்குழல வாசிக்கிறாருன்னு வாங்க எல்லா பொண்ணுங்களும் உனக்கு மட்டும்தான் வாசிச்சாரா நான் கூட தான் கேட்டேன் இல்ல அவர் எனக்கு தான் வாசிக்கிற சோ அந்த மாதிரி பாபா சொல்றது எனக்கு மட்டும்தான் சோ சுத்தி இருக்கிற நரகத்துல நான் தேவதைய ஜொலிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட அதை கேட்கணுமே தவிர இதெல்லாம் முடியுமா பாபா சொல்றதெல்லாம் நடக்குமா உங்களால முடியலன்னா கம்னு இருங்க பாபா சொல்றது முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா விமர்சிக்க கூடாது பாடல் இறந்தாலும் முன்மடியில் ஓம் சாந்தி இறந்தாலும் உண்மடியில்ன்றதுடைய அர்த்தத்தை குழந்தைங்க தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க சொல்லவும் செய்யறீங்க நாங்க எப்ப உங்களுடையவரா ஆகுறோமோ அப்ப இந்த பழைய உலகம் முடிஞ்சுதான் ஆகணும் இது எல்லையற்ற ராவணனுடைய இலங்கை இது எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா பாபா குழந்தை அதாவது பாபா சொல்ற நான் உலகத்தை அழிக்க போறேன் மறந்துடு ஏற்கனவே அழிஞ்சிட்டதா நினைச்சிடு அப்ப அது பிரச்சனையா இருக்குது இருக்கிற மாதிரியே நினைச்சு ஆஹ் பழைய உலகத்து உறவுகள்லயே உங்க புத்தி மாட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா உண்மையில அழியும் போது துடிப்போம் சோ அதனால நமக்கு தெரியுது பாபா குழந்தை ஆயிட்டாலே பழைய உலகம் அழியத்தான் போகுது அதை முன்னாடியே அழிக்கிறவங்க புத்திசாலி நமக்கே சாய்ஸ் கொடுத்துட்டாரு உண்மையில அழியறதுக்கு முன்னாடி நீ அழிச்சிட்டேன்னா தப்பிச்சிடுவேன் இல்லைன்னா துடிப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல் ஆத்மா ஆத்மா உடல் உணர்வே இல்லாம ஒரு பரமாத்மாவை தவிர எதுவுமே புத்தியில இல்லாம இருக்கும் இது எல்லையற்ற ராவணனுடைய இலங்கை இது அழிஞ்சுதான் ஆகணும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இலங்கை தான் அவங்க சிலோனை மட்டும் இலங்கைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா தப்பு சிலோன்ல போய் சீதைய கடத்தி வச்சுட்டாரு ராவணன் கடத்தி வச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது தப்பு ஒட்டுமொத்த உலகத்துல உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்கள்ன்ற சீதைய ராவணன் இப்ப தன் வசம் வச்சிருக்கிறோம் விகாரத்தின் வசம் படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் சிலோன் எப்படி கடலுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு தீவோ அதே மாதிரி முழு உலகம் இப்ப கடலுக்கு நடுவுல தான் இருக்குது எல்லையற்ற தந்தை புரிய வைக்கிறார் இந்த விஷயங்களை எல்லையற்ற இந்த விஷயத்த வாஸ்கோடகாம கடலை சுத்தி பயணம் செஞ்சாருன்னு காமிக்கிறாங்கன்னா பூமிய சுத்தி தண்ணி தானே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா எங்க ஆரம்பிச்சாரோ அதே இடத்துக்கே அவர் வந்துட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம் பூமி சுத்தி தண்ணி தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது பூமி தண்ணிக்கு மேல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அதுவும் கரெக்டு தான் இல்லையா தண்ணிக்கு மேல அது மிதந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தீவு தீவு மாதிரி இருக்கு இது எல்லையற்ற விரிகுட தீவு எல்லையற்ற தீவு ஃபுல்லாவே ராவணனுடைய ராஜ்யம் தான் 
இந்த லட்சத்தீவு லட்சத்வீப் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி தீவு நிறையா இருக்கும் அப்போ அப்படியே மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த உலகமே குட்டி குட்டி தீவு மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் பாபா சார் இது ஒட்டு மொத்த உலகம் எல்லையற்ற இலங்கை எல்லாத்துலேயும் ராவண ராஜ்யம் தான் நடக்குது இலங்கையில் மட்டும் நடக்கல அந்த சமயம் இப்போ தான் நடக்குது சீதையை கடத்திட்டு போய் சீதை துடிக்கிறதெல்லாம் இப்போ தான் நடக்குது எல்லா ஆத்மாக்களும் துடிக்கிறாங்க ஆனால் சாஸ்திரங்களில் எவ்வளோ பொய்யான கதை ஏறிட்டாங்க அப்படி கூட நடந்திருக்கோம் அப்படின்னு நாம் வேற புரிஞ்சிட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும் எதையுமே யோசிச்சு பார்க்கல யோசிச்சு பார்த்தா தானே சிந்தனை வரும் அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குதான்னு யோசிச்சு இருக்கணும்ல சூப்பர்ல ராவணன் அவ்வளோ பெரிய ராஜா ஒரு சீதைக்காக அத்தனை பேரும் தன்னுடைய குழந்தைங்க சகோதரர்கள் எல்லாரும் இழப்பான யோசிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கவே முடியாத அளவுக்கு புத்தியில பூட்டு போட்டுட்டான் ராவணன் இப்ப அந்த புத்தியோடைய பூட்டு திறக்கிறாரு பாபா குரங்கு சேனையுடைய உதவி பெறப்பட்டது அவங்க கல்ல தூக்குனாங்க பாலம் அமைச்சாங்க நெருப்பு வச்சாங்கன்னு மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த சமயம்தான் முழு உலகத்துக்கும் நெருப்பு பிடிக்க போகுது இந்த பாரதம் அழிவற்ற தந்தையுடைய அழிவற்ற ஜென்ம பூமி அதனால தான் இது அழிவற்ற கண்டம்னு சொல்லப்படுது குரங்கு சேனையுடைய குரங்கு சேனையுடைய உதவியின் மூலமாக ராமர் போனாருன்றாங்க யார் அந்த குரங்கு புத்தி குரங்கு மாதிரி விகாரத்துல சிக்கி சிக்கி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது ஸோ அந்த குரங்குகளின் உதவியோடவே மற்ற குரங்குன்ற சீதையை மீக்கிறது இல்லையா ஒரு விதத்தில் ஆஞ்சநேயரே ஒரு சீதை தான் ஸோ பாபா குழந்தையான சீதை குழந்தை ஆகாத சீதையை குழந்தை ஆக்கிறது தான் மீக்கிறது ஸோ அவங்க கல்ல தூக்கி பாலம் அமைச்சாங்க நெருப்பு வச்சாங்கன்னுலாம் மனிதர்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ஒவ்வொரு குரங்கு சேனையில் இருக்கிறவங்க குரங்கு சேனையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் பாபாவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறத அப்படி அவங்க பண்ணிட்டாங்க அதேமாரி இல ஆஞ்சநேயர் வந்து வாலில் நெருப்பு வச்சு ஒட்டுமொத்த இலங்கையும் பற்ற வச்சாரு அப்படின்வாங்க இல்லையா அதான் பாபா சார் முழு உலகத்துக்கு நெருப்பு பிடிக்க தான் போகுது இந்த பாரதம் அழிவற்ற தந்தையுடைய அழிவற்ற ஜென்ம பூமி அழிவற்ற கண்டம்னு இதுக்கு சொல்லப்படுது ஸோ உண்மையிலே பழம்பெரும் நாடு பாரத நாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சும்மா பேச்சு மாத்திரத்தை சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பழமையானதுன்னு தெரியாது ஏன்னா இது எப்பயுமே இருக்கும் அழிவற்ற கண்டம் இந்த பாரடம் பாரதம்னு உங்கள் புத்தியில் இருக்குது ஸோ அழிவற்ற தந்தையும் இந்த பாரதத்தில் தான் வர்றார் ஸோ அழிவற்ற பூமி இது அழிவற்ற ஜென்ம பூமி பாபா ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகும் ஜென்மம் எடுக்கிற இதே பாரதத்தில் தான் அழிவற்ற கண்டம் இந்த பாரத கண்டம்னு நம்ம புத்தியில் பதிஞ்சிருக்கு மற்ற கண்டங்கள் எல்லாமே விநாச ஜுவாலையில் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் அந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அழிக்க போகிற அந்த வினாச நெருப்பு வினாசம்னா உலக அழிவு ஜுவாலைனா நெருப்பு ஸோ அந்த உலகத்தை அழிக்க போகிற அந்த நெருப்பு இந்த ஞான யகியத்திலிருந்து தான் வெளிப்படுது இங்கிருந்து தான் யுத்தம் தொடங்கி இருக்குது ஆனால் இங்கே முதல்ல சண்டை போடுறது நாம் தான் யாரோட சண்டை போடுறோம் மாயையோட சண்டை போடுறோம் ஏன்னா கடைசியில் வந்து கத்தி அணுகுண்டு துப்பாக்கி அது இதுன்னு பயங்கரமாக ரத்த ஆறு ஓடுன்றாரு ஆனால் அங்கே பாதுகாப்பு அதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய கவசம் வந்து பணிவு தான் 
ஸோ இப்போவே அதுக்கு நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற இப்போ உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற சின்ன சின்ன சண்டை சென்டரில் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு பொறுத்துட்டு போனீங்கன்னா கடைசியில் ஜெயிச்சிடுவீங்க பெரிய வீரனாகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இது சூக்ஷமமான பயிற்சி இப்போ வந்து சின்ன சின்ன ஒத்திகை நடக்குது ராவண ராஜ்யத்தை அழிக்கிறதுக்கும் கடைசி உலக மகா யுத்தத்துக்கும் மகாபாரத யுத்தத்துக்கும் இப்போ ஒத்திகை நடக்குது உலகம் ஃபுல்லாக முழு உலகத்துலயும் ராவண ராஜ்யம் நடக்குதுன்னு இப்ப நம்ம புத்தியில தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்ப நீங்க இருக்கிற இடம் எங்க திரும்ப இருக்கிறீங்க இந்த சங்கமேகம் ராவண ராஜ்யத்துடைய முடிவுக்கும் ராம ராஜ்யத்துடைய தொடக்கத்திலயும் இருக்கிறீங்க ரெண்டுமே நடந்துட்டு இருக்குது அட் அ டைம்ல வேற யாரோட புத்தியில இந்த விஷயங்கள் வரவே முடியாது குறைவான பிராமணர்களாகிய நீங்க மட்டும்தான் இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க முழு உலகமும் அழிஞ்சிடும்னு தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க ஆனா நாம பாபாவுடைய கழுத்து மாலை ஆகிடுவோம் பாபா பரந்தாமத்துல இருக்காரு அவரை சுத்தி ஒரு மாலை மாதிரி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஆகிடும் பிறகு அங்கிருந்து புது உலக சத்தியுக சொர்க்கத்துக்கு வருவோம் ஏன்னா உலகத்துடைய வரலாறு பூகோளம் கால சக்கரம் சுழற்சி திரும்ப அது அப்படியே நடைபெற போகுது இந்த சக்கரம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கலியுகத்துடைய இறுதியும் சத்தியுகத்துடைய தொடக்கமும் எல்லா தர்மங்களும் இப்போ இருக்குது இல்லையா பல விதமான வழிகள் இருக்குது கௌரவ படையில் பாண்டவர் படை ஒரே ப ஒரே வழி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்கிற வழி ஸோ சிவபாபாவை அங்கே கிருஷ்ணரை காட்டிட்டாங்க இப்போ சிவபாபா சொல்கிற வழி மட்டும் நாம் இருக்கிறோம் அது ஃபுல்லாக அழிஞ்சிடும் சிவபாபா வழிபடி கேட்குறவங்க மட்டும் சத்தியுகமாக மாறும்பொழுது ஜென்மம் எடுப்பாங்க அதன் மூலமாக ஒரே தர்மம் இந்த பூமியில் உருவாக்கப்படுது வரலாறு மீண்டும் நடக்கும் அப்படின்னா கழிவுத்துக்கு பிறகு மீண்டும் சத்தியுகம் வந்து தானே ஆகணும் எப்படி பகலுக்கு பிறகு இரவும் இரவுக்கு பகல் இரவுக்கு பிறகு பகலும் அவசியம் வருதோ அந்த மாதிரி கழிவுகத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பா சத்தியுகம் வந்தே தீரணும் பகல் முடிஞ்சா இரவு வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி இதுவும் நிச்சயிக்கப்பட்டது எல்லா ரகசியத்தையும் பாபா புரிய வைக்கிறாரு நாம நடிகர்கள் இந்த உலக நாடக மேடையில எண்பத்தி நாலு பிறவி எப்படி நடிக்கிறோம் எண்பத்தி நாலு லட்ச பிறவி எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா கல்பத்துடைய ஆயிலே அஞ்சாயிரம் வருஷம்தான் அப்படின்னு பாபா தான் புரிய வைக்கிறாரு தவிர எந்த சாஸ்திரத்திலும் இது சொல்லப்படல இத நாம மற்றவர்களுக்கு சொன்னா அந்த கற்பனை சாஸ்திரத்தை உண்மைன்னு நம்பிட்டு நாம சொல்றத கற்பனைன்னு சொல்றாங்க பாவம் அவங்களுக்கு தெரியல சாஸ்திரங்களை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால அவங்க குற்றம் எதுவும் கிடையாது சத்தியுகத்துல இந்த சாஸ்திரம் கதை நாவல் எதுவும் இருக்காது ஏன்னா அதனால்தான் அது சத்தியுகம் சத்தியுகம் சொன்னாங்க பொய்யே இருக்காது இப்ப சத்தியுகம்னு அதை சொன்னாங்களே மத்த எல்லாமே பொய்யுகம் ஆயிடும் தேத்தயுகமும் ஒரு விதத்துல சத்தியுகம் தான் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சக்தி குறைஞ்சிடுது ஸோ சக்தி யுகமும் அதுதான் சத்திய யுகமும் அதுதான் சத்தியம் தான் சக்தி இல்லையா அதனால தான் அங்கே கோயில் இருக்காது வேதங்கள் இருக்காது மதங்கள் இருக்காது உண்மை தான் ஆத்மா தான் எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரியும் ஆத்மா மட்டும் தெரியும் போது தான் அழவே மாட்டாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க உடல் தெரிஞ்சது அழுவோம் எப்படி அர்ஜுனன் அழுகிறாரு இல்லையா ஏன் பெரியப்பாவை நான் எப்படி சாவடிப்பேன் ஏன் குருவை எப்படி சாவடிப்பேன் ஏன் தாத்தாவை எப்படி சாவடிப்பேன் ஏன்னா உடலை பார்த்துட்டு பாரத கண்டம் எல்லாத்தையும் விட மிக பெரிய பெரியதிலும் பெரிய தீர்த்த ஸ்தலம் மிகப்பெரிய சிவன் கோயில்னே சொல்லலாம் இல்லையா சத்தியுக திரேத்தயுகம் வரைக்கும் அது சிவனை கட்டின கோயில் இவ்வளோ தூய்மையாக இருப்போம் இங்கே கூட பாருங்கள் சோமநாதர் கோயில் எவ்வளோ புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்குது 
வேற எங்கேயுமே இவ்வளவு பெரிய கோயில உருவாக்க முடியாது இவ்வளவு செல்வ செழிப்பான கோயில உருவாக்கவே முடியாது ஆனா மீண்டும் அதே கோயில் உருவாக போகுது அடுத்த கல்பத்துல எப்ப மறுபடியும் பக்தி மார்க்கம் துவாபரகத்துல ஆரம்பமாகுதோ அப்பத்தான் இது உருவாகும் யார் உருவாக்கணாங்களோ அவங்களே தான் உருவாக்குவாங்க வேற யாரும் இதை உருவாக்க முடியாது நீங்க இன்னும் கேட்டா வருஷத்தை கூட சொல்ல முடியும் இன்னையிலிருந்து குறிப்பிட்ட இந்த காலத்துல இருந்து பக்தி ஆரம்பமாகும் நீங்க சொல்லலாம் ஏசு எப்ப பிறப்பாரும் துல்லியமா சொல்லலாம் இல்லையா சோ ஆண்டுகள் இத்தனை வருடம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் வருடம் கழித்து கண்டிப்பா இயேசு பிறப்பார் முதல்ல சோ அப்ப அப்பதான் வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பக்தி ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பக்தி பிறகுதான் இயேசு எல்லாம் பிறகுறாங்க இப்ப முதல்ல லக்ஷ்மி நாராயணன் தான் முதல்ல பக்தி செய்யற பூஜாரியா இருப்பாங்க அந்த நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு கிரீடம் தான் இருக்கும் ஏன் தூய்மை இழந்துட்டாங்க அதனால தான் பூஜாரி ஆயிட்டாங்க ஸோ ஒரு கிரீடம் தான் இருக்கும் மத முதல்ல அவங்க கட்டுற கோயில் எதுவா இருக்கும் சோமநாதர் கோயில தான் உருவாக்குவாங்க அது யாரோட கோயில் சோமநாதர் கோயில் சிவன் கோயில் சிவபாபாவுடைய சோமநாதர் கோயில தான் உருவாக்குவாங்க அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் முகம்மது கஜினி மாதிரி ஆட்கள் வந்து அதை கொள்ளை அடிப்பாங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணலாம் ஒரு குழந்தை கிட்ட சொல்றாரு குழந்தை நீ தான் அந்த கோயில கட்ட போற மறுபடியும் முகமது கஜினி வந்து கொள்ள அடிக்க போறாரு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்ப தெரிஞ்சா கவலை வரும் ஆனா இப்ப சொல்றாரு ஏன்னா இப்ப கட்டவே இல்லையே சோ நடக்க போறத சொல்றாரு சோ குழந்தைங்களுக்குத்தான் அப்பா இதெல்லாம் புரிய வைக்கிறாரு பகவான் வந்தாரு இந்த பாரத பூமியிலன்னு சொல்றாங்க கீதையுடைய ஞானத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாங்கன்னா முழு கடலை மையாக்குனாலும் கா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை காட்டு மரங்களை பேனாவ ஆக்குனாலும் கீதை ஞானத்தை எழுதி வைக்க முடியாதுன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் கீதை சின்னதா உருவாக்கிட்டாங்க வெறும் பதினெட்டாம் தேதியம் அத ஒரு டாலர் லாக்கெட் செஞ்சு மாற்ற அளவுக்கு சின்னதா கூட தயார் செய்யறாங்க ஏன்னா மதிப்பு வாய்ந்த பொருள் இல்லையா அவ்வளவு அன்பு வைக்கிறாங்க கீதை மேல இன்னும் கேட்டா பாபா பிரம்மா பாபா கூட ஒரு சின்ன தங்க டப்பாவில கீதையை வச்சு பரிசா கொடுத்துருக்கிறாரோ ஆனா உண்மையான கீதையை சுயம் பரம பிதா பரமாத்மா ஞான கடல் இப்ப கொடுக்கிறார் எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு அளவிட முடியாத ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு இறுதி வரை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் சூப்பர் இல்லையா இப்பதான் குழந்தைங்க இதை புரிஞ்சிருக்கிறீங்க நாம இந்த முரளிய ஒண்ணு சேர்க்க முடியுமா இது வைத்துக் கொள்வதற்கான பொருளே கிடையாது சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க உண்மையில நம்ம முரளி சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அன்னன்னைக்கு வர முரளிய படிச்சு தாரணை பண்றதுக்கே நமக்கு டைம் கிடையாது அதனால இது சேர்த்து வைக்கிற பொருள் கிடையாது இது ஒண்ணும் தலைமுறை தலைமுறையா வர போறதும் கிடையாது வேணா புதுசா வர குழந்தைக்கு கொடுத்துடலாம் இல்லையா சாஸ்திரங்கள் போன்றவை பக்தி மார்க்கத்துல பயன்படுது நாம என்ன எழுதுறோமோ அது பிறகு என்ன காரியத்துக்கு பயன்படும் சாஸ்திரங்கள் பக்தி மார்க்கத்துல தான் பயன்படுது ஆனா பாபா கொடுக்கிற இது ஒண்ணும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரப்போறது இல்லையா ஞான மார்க்கம் துவைப்ப முடிய போகுது அதனால இது சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் முரளிகள் எங்க அவங்களுடைய கோடிக்கணக்கான எண்ணிக்கையில உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் உருவாகி இருக்கிற கீதை புஸ்தகங்கள் எங்க வித்தியாசம் இருக்குல்ல நம்ம முரளிக்கும் அதுக்கும் உண்மையில முத முதல்ல நான் கீதை 
கேட்கும் போது பாபா குழந்தை ஆகுறது கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கிறோம் அப்படியே மெய் மருந்து அப்படியே புடிச்சு இழுக்கும் அந்த வார்த்தைகள் இந்த ஆத்மாவை பத்தி சொல்லும் பொழுது நீ அழிவற்றுன்னு சொல்லும் பொழுது அதை சமீபமா பாக்குறேன் அதுல ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஒரிஜினல் சத்தியத்தை எடுத்துட்டு அதை பார்க்கும்போது அதுல ஒண்ணுமே தெரியல அதான் சொல்றாரு கோடி கணக்குல அவங்க எல்லா மொழியிலும் உருவாக்கி இருக்கலாம் ஆனா நம்ம முரளிக்கு ஈக்குவல் ஆகுமா இன்னும் கேட்டா ஒரே ஒரு வாணிக்கு ஈக்குவல் ஆகுமா அனைத்து சாஸ்திரங்களின் சிறோன்மணி கீதைக்கு அவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஒரிஜினல் கீதை இங்க இருக்குது கீதை சாஸ்திரத்தை எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பாங்க மாறிட்டாங்களா அவங்க நடத்தை மாறிடுச்சா பெரும்பான்மையானவர்கள் படிச்சிருப்பாங்க கீதைய ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த ஒரிஜினல் கீதா ஞானம் முற்றிலும் புதுசு இது எந்த புஸ்தகத்திலையும் கிடையாது நீங்க இதை புஸ்தகம் போட்டு வெளியிடுறதும் கிடையாது படிச்சாலும் அவங்களுக்கு புரியாது எடுத்த உடனே பகவான் ராஜயோகத்தை எப்படி கற்பிக்கிறார் பிராமணர்களுக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியும் அதுல காட்டின மாதிரி யுத்த மைதானத்துக்கு நடுவுல இருந்தாலும் அவர் கற்பிக்கல ஸ்தூல யுத்த மைதானத்துல கிடையாது இல்லையா இருந்தாலும் பிராமணர்கள்ல கூட இந்த ஞானத்துடைய போதையில மூழ்கி இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் எல்லாரும் இது அப்படியே போதையா கேக்குறதும் இல்ல கேக்குறவங்க எல்லாம் அந்த போதையிலேயே நாள் ஃபுல்லா மூழ்கி இருக்கிறதும் கிடையாது ரொம்ப 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 கம்மியான பேர் தான் ஞானத்தின் போதையிலே இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இன்னைக்கு நல்ல போதையில இருக்கிறாங்க நாளைக்கு மறந்துடுறாங்க தந்தையே மறந்துட்டு போயிடுறாங்க அதனால ஞானத்தையும் மறந்துடுறாங்க அப்பாவ டைவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போயிடுச்சு நீங்க கேட்ட ஞானம் எதுவும் வேலை செய்யாது முடிஞ்சு போச்சு பாபா சொல்ற வழிபடி தூய்மையா இருந்து இந்த ஞானம் கேட்டாதான் புரியும் புரிஞ்சு அப்பதான் தாரணையே ஆகும் ஒருவேளை பாபா குழந்தை ஆன பிறகு விகார வசம் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா தொண்டை அடைச்சிக்கும் எந்த ஞானமும் உங்களால போதையா சொல்ல முடியாது சூப்பரா சொல்ல இரு பார்த்தீங்களா இதுதான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி பாபா சொன்னாரு விகாரத்துல விழுந்தாலும் இந்த ஞானம் ஒண்ணும் புரியாம எல்லாம் இருக்காது சொல்லிடுவாங்க ஆனா அது ஒரு போதை இருக்காது இன்னொன்னா அந்த போதைய தூய்மையை பத்தி பேச முடியாது தூய்மையை பத்தி பேசாம விட்டுருவாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு தொண்டை அடிச்சுக்கும் அந்த போதை அப்படி தானா அப்படி ஃப்ளோவா வராது எதுவுமே அவங்களால பேச முடியாது ஏன்னா பாக் அக்காவா சொற்பொழிவு ஆற்றினவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இல்லாம போயிட்டாங்க விகாரத்துல விழுந்ததுனால பாபா சொன்னார்லயா மம்மா பாபா ரெண்டு பேருக்கு அடுத்ததான் மூணாவது நாலாவதுல இருந்தவங்களே இப்ப இல்லைன்றாரு அதனால பாபா சொல்றாரு ஒரு சில குழந்தைங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள் தங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாட்டுல வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றாங்களாம் பாபா இவருக்கு புரிய வைக்க மாட்டாரு இத செய்யல அப்படின்னு பாபா கிட்டயே கோச்சிக்கிறாங்களாம் இறுதியில கோபிச்சுட்டு படிப்பையே விட்டுறாங்க அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு மகான் முட்டால பாக்கணுமா நம்பர் ஒன் முட்டால பாக்கணுமா இங்க பாருங்க பிரம்மகுமாரிகள்ல பாருங்கன்ற இப்படிப்பட்ட ஞானத்தையும் விட்டுட்டு போகணும்ட்டு புத்தியில நினைக்குது பாருங்க அதுதான் மகா முட்டால் என்றாரு அப்ப ஏன் பாபா இவரை மாத்தவே மாற்றாரு அப்படின்னு பாபாவே விட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா சென்டர்ல யாரோ ஒருத்தர் அல்லது இன்சார்ஜ்ல இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப தப்பா நடந்துக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பாபா இவங்களையே மாத்தல நான் இங்க வரல அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்கன்ற 
அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க டைம் படி தான் மாறுவாங்க ஸோ அவங்களோடையும் ஒத்து போகிறது தான் நமக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் ஏன்னா இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஞானம் தேவதையாக வேண்டிய ஞானம் ஸோ அப்பாவை விட்டுட்டு போனீங்கன்னா மகான் முட்டால் நீங்க ஒரு சில குழந்தைங்க சொல்றாங்க பாபா நான் உங்களுடையவன் உங்ககிட்ட இருந்து சதா சுகத்தின் அழிவற்ற ஆஸ்தியை அடைந்தே தீருவேன்னு பாபாவுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு கூட பிறகு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போறவங்க இருக்கிறாங்க நல்ல நல்ல பெண் குழந்தைகள் கூட இன்னைக்கு இல்லாம போயிட்டாங்க எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க மாயையுடைய மலைப்பாம்பின் வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டாங்க பிறகு அவங்களால வாயால எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த அழிவற்ற ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியாது விகாரத்துல விழுந்துட்டாங்க பாபா வீட்டு போயிட்டாங்கனாலே மாயின்ற மலைப்பாம்பு முழுங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அவங்களால இந்த ஞானத்தை சொல்லவே முடியாது அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த அழிவற்ற ஞானத்தை மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவங்களால எடுத்து சொல்ல முடியாது ஏன் எடுத்த உடனே நீங்க ஏன் போகலன்னு கேட்பாங்க பிறகு பாப்தாதாவுடைய அறிவுரையே விமர்சனம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதெல்லாம் முடியாது அவங்க இன்னமும் சொல்றாங்க அங்கதான் கடவுள் வராருன்ட்டு அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க இருந்து வருஷ கணக்கா இருந்து அப்புறம் போயிடுறாங்க வேற ஏதோ ஒரு இயக்கத்துல சேர்ந்துகிட்டு இங்க இருக்கிறத விமர்சனம் பண்றாங்க எவ்வளவு பெரிய பாவம் அது இல்லையா அதுக்கு பாபா சொல்றாரு கொஞ்சம் மாறுங்களாம் இதுலதான் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கு கொஞ்சம் மாறுங்க நான் மாறவே மாட்டேன் எனக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாரும் நடந்துக்கணும் நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்க அவங்க மாற மாட்டாங்கல்ல நீங்க மாறிடுங்க அதுக்கேத்த மாதிரி வளைஞ்சு கொடுத்து போங்க அதுலதான் நன்மை இருக்குது பாபா தினம் தினம் புரிய வைக்கிறாரு இருந்தாலும் மாறுறது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல குழந்தைங்கள கூட பாபா விட்டு போயிட்டாங்க நிறைய குழந்தைங்க அந்த மாதிரி கரையிலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க இல்லையா என்ன அர்த்தம் பாபா வந்து கப்பல் சங்கம் யுகன்ற கப்பல்ல ஏத்தி அழிச்சிட்டு போறாரு அந்த பக்கம் நிறைய குழந்தைய இறங்கி குதிச்சு கரைக்கு போயிடுச்சு ரத்தத்தினால பாபா எனக்கு உயிரே நீதான் உன்னை விட்டு நான் போவே மாட்டேன்னு உறுதிமொழி எழுதி கொடுத்த குழந்தை கூட இன்னைக்கு பாபா விட்டு போயிட்டாங்க பாபாவுடைய அனைத்து ஸ்டீமத் படி குழந்தைங்க நடக்கணும் அப்பதான் அப்பா கிட்ட வந்து முழு ஆஸ்தி அடைய முடியும் முழு ஆஸ்தி அடையணும் என்ன நடந்தாலும் சரி துக்கம் வரட்டும் சுகம் வரட்டும் புகைச்சி வரட்டும் இகழ்ச்சி வரட்டும் யார் வேணாலும் எனக்கு துக்கம் கொடுக்கட்டும் படிப்பை விடாதீங்க அப்படின்னு பாபா புரிய வச்சுட்டே இருக்காரு அதுக்குதான் பாபா சொல்ற சகோதரர்களை பார்க்காதீங்க நீங்க வந்தது எனக்காக தேவதை ஆகிறதுக்காக என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு நீங்க வாங்க ஞானத்தை கேளுங்க பாபாவை மட்டும் பாருங்க போங்க அப்ப நம்ம அவங்க அவங்க அவ்வளவு மோசமானவங்க நம்ம கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிறாங்க ஆனா முரளி நல்லா வாசிக்கிறாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் பாரு அவங்க சொல்றதுதான் இது ஆனா அவங்க நடத்தல இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு போதுல பாபா நீ சொல்ற நீ சொல்ற நீ சொல்ற முடிஞ்சு கண்ண கூட மூடிட்டு கூட கேளுங்க இல்லையா நீ சொல்ற பாபா நீ சொல்றத கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நான் யார் குறையும் பாக்கல பாபா அப்படி சொல்லிக்கிட்டே பாபா சொல்றது மட்டும் அப்படியே கிரகிங்க ஏன்னா நம்ம அண்ண பறவை புனித அண்ண பறவை ஸோ அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இடமாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்பா வழிபடி நடங்க அதுலதான் நன்மை இருக்கு ஸோ கர்ம கணக்கும் தீந்துடும் ஃபுல் லாஸ்தியும் அடையணும் என்ன நடந்தாலும் சரி யார் மூலமா நடந்தாலும் சரி படிப்பை எந்த காரணத்துக்கும் விட்டுடாதீங்கன்னு பாபா புரிய வச்சுட்டே இருக்கிறாரு ஆனா ஒருத்தர் இன்னொருத்தருடைய நிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன புத்தியில ஞானம் இல்ல இவரு என்னுடைய சின்ன சகோதரர் அல்லது பெரிய சகோதரர்னு தெரிஞ்சுக்கல 
இல்லையா நம்ம சகோதரர்களை வந்து நம்ம நிந்தனை பண்ணுவோமா அந்த மாதிரி அவர் சகோதரர் இது ஒரு குடும்பம் அப்பா அந்த அப்பாவுடைய குழந்தை தான் இதுன்னு புரிஞ்சுக்கல ஆத்ம உணர்ல இருந்தா அது சகோதரர்னு இருந்திருக்கும் உடல் பாக்குறதுனால அது வேற யாரோ அப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க வேற யாருடைய குழந்தையோ அப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஏன் அப்பாவுடைய குழந்தைன்னு புரிஞ்சுக்கல அந்த ஞானம் இல்ல புத்தியில ஞானம் இல்ல சதுக்கம் பாபா ஆத்மா ஆத்மான்னு பாருங்க வீண் எண்ணத்தை விடாதீங்க சுப பாவனை மட்டும் வைங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதோடைய காரணம் அதுதான் ஸோ பாபாவுக்கு தான் தெரியுது குழந்தைங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குதுன்ட்டு அதனால எந்த குழந்தையும் தன்னுடைய முகத்தை எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு மாதிரி வச்சுக்க கூடாது எதுவும் தெரியாத பணிவற்றவர் பணிவானவராகவே இருக்கணும் கட்டுச்சி வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா குல்ஜார்தாதி உடம்புல தான் சிவபாபா வரு அந்த குல்ஜார்தாதி சிவபாபா ஆஹ் குல்ஜார்தாதி உடம்புல வர்றதுக்கு முன்னாடி அங் அங்க அந்த மேடையில உட்காரதுக்கு முன்னாடி அவங்க பின்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் உட்காந்துன்னு இருப்பாங்க அமைதியா இருப்பாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா அதான் பாபா சார் எல்லாம் தெரிஞ்சவருன்ற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க உங்க முகத்தை அந்த அகங்காரம் வந்துடக்கூடாது ஏன்னா மாயை ஈஸியா சஞ்சலப்படுத்தக்கூடியது தேக அபிமானம் உடையவர்களுடைய தலைய முற்றிடும் பாபா கிட்ட இருந்து திருப்பி விட்டுடும் அதனாலதான் பாபா குழந்தைங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒருவேளை ஸ்ரீமத் படி நடக்கலன்னா மாய அப்பப்ப யுத்தம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது சாதாரண சத்சங்கம் கிடையாது இங்கதான் இது நடக்கும் ஆனா நீங்க பாபாவுடைய வழிபடி நடந்துட்டே இருங்க ஏன்னா பாபா என்ன சொன்னாரு யுத்த மைதானம் இது இப்பதான வந்துருக்கீங்க யுத்த மைதானத்துல இருந்துட்டு சண்டை நடக்குது நடக்குதுன்னா நடக்கதான் செய்யும் இது சாதாரண சத்சங்கம் கிடையாது இதை விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போலான்றதுக்கு இங்க மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சத்சங்கம் இது அதனால மாய உங்க கிட்டே நெருங்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்ரீமத்துன்ற சவுத்தை கட்டுங்க உங்களை சுத்தி அப்பதான் நீங்க சேஃப்டியா இருக்க முடியும் ஸோ தினம் தினம் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்க பணிவா இருக்க இந்த பணிவா இருக்க இந்த ஏன்னா அகங்காரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எதிரின்றார் இல்லையா காமத்தை விட மிகப்பெரிய எதிரி தேக அகங்காரம் பாபா சொல்லி இருக்கிறார் நீங்க எவ்வளவு பொறுமையா உட்காந்து புரிய வைக்கிறீங்க இந்த சிருஷ்டி சக்கரம் எப்படி சுத்துது நீங்க எப்படி ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரியா ஆகி இருக்கிறீங்க எல்லாமே நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மற்றவங்களுக்கும் புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க பிராமண குல பூஷணர்கள் தான் சுயதர்சன சக்கரதாரி உண்மையான சுயதர்சன சக்கரதாரி யாரு பிராமண குழந்தைங்க தான் விஷ்ணு கிடையாது ஆனா அவங்க விஷ்ணுக்கு கொடுத்துட்டாங்க சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை எல்லாத்தையும் ஆனா பாபா சரர் இது நான்கும் உடையவர்கள் நீங்க தான் தேவதைகளுடைய மகிமையை போய் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பான்ட்டு மற்றவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா பாபா சொல்றாரு குழந்தைங்களை எப்படி திரும்ப கூப்பிடாரு ஹே சுயதர்ஷன சக்கரதாரி இது பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல அப்படிதான் கிருஷ்ணரை கூப்பிடுவாங்க திரௌபதி எல்லாம் சொல்லும் போது ஹே சுயதர்ஷன சக்கரதாரி அப்படின்ட்டு பாபா நம்மளை கூப்பிடுறாரு ஹே சுயதர்ஷன சக்கரதாரி ஏ தாமரை மலருக்கு சமமா தூய்மையாக கூடியவர்களே ஏ கதாயுதம் கொண்டவர்களே அப்படின்னு பாபா கூப்பிடுறாரு கூப்பிடும் போதே எவ்வளவு போதை வரும் இல்லையா நான் சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்கிற குழந்தைய தாமரை மலருக்கு சமமா தன்னை விலக்கி சதா ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்கிற குழந்தையே மாயைய கதாயுதத்தினால அடிச்சு விரட்டுற குழந்தையே அப்படின்னு பாபா உங்களைத்தான் கூப்பிடாரு பாவம் குழந்தைங்களுக்கு இது தெரியாது உலகத்தினருக்கு இது தெரியாது அதனால அவங்க அதை தேவதைகளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனா நீங்க தான் பிராமண குலத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் சுயதர்சன சக்கரதாரிகள் தேவதைகள் கிடையாதுன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லோருக்கும் சத்கதி கொடுக்கிற வல்லல் ஒருத்தர் தான் சொல்லவும் செய்யறாங்க ஞானங்கிற மைய சத்குரு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த சத்குரு யாரு 
சத்கதி கொடுக்கற அந்த வல்லல் யாருன்ற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது பிரம்மாவின் இரவு முடியுதுன்னு கூட பாடுறாங்க அவங்க பாருங்க பிரம்மாவுடைய இரவு முடியுது ஞான சூரியன் உதயமானார் பிரம்மாவுடைய இரவு முடியுது பிறகு பகல் தொடங்குது இத சொல்றாங்க ஆனா அது அவங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியல பரமபிதா பரமாத்மா தான் பிரம்மா மூலம் புது ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தான் இப்பதான் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கும் தெரியாம தான் இருந்துச்சு ஆத்மாவை பரமாத்மாவை படைப்பாளரை மற்றும் படைப்பை தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை யாரும் இல்லையா ஆத்மா பரமாத்மா பற்றி ஞானமோ படைப்பாளர் மற்றும் படைப்பு பற்றி ஞானமோ யாருக்குமே கிடையாது நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் துச்ச புத்தி உள்ளவரா இருந்தோம் துச்சாதனன்றாங்க இல்லையா சோ அப்படி நாம தான் இருந்தோம் கீழான புத்தி உடையவர்களாக விகாரத்திலே மூழ்கி இருந்தவர்களாக இருந்தோம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களை நான் என்னவா ஆக்கி இருந்தேன் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி சொர்க்கத்துக்கு எஜமானரா இருந்தீங்க ஆனா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து எடுத்து எப்படி ஆயிட்டீங்க ஆனா இதுக்கும் ஒரு முடிவு வரும் இல்ல இப்படியே கீழே போயிட்டே இருப்பீங்களா இப்ப உங்களை நான் மேல ஏத்தி விட வந்திருக்கிறேன் ஏறும் கலை என் கையை பிடிச்சிட்டு மேல ஏறுங்க இந்த ஞானத்தை பிடிச்சிட்டு மேல ஏறுங்க முக்கியமான ஞானத்தின் சாரம் என்ன என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க உலகத்தின் எஜமானர் ஆகிடுவீங்க மைண்ட் ஃபுல்லா இதே தான் இருக்கணும் நாராயணன் ஆகணும் நாராயணன் ஆகணும் நாராயணன் ஆகிறதுக்கு பாபா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காரு உடலை மறந்து ஆத்மா நினைங்க இந்த உலகத்துல உள்ள எதன் மீதும் புத்தி செலுத்தாதீங்க உலகத்தின் எஜமானர் ஆகிடுவீங்க பரமபிதா பரமாத்மா தான் சொர்க்கத்தை படைச்சாருன்னா ஏன் அப்பா சொர்க்கத்தை படைச்சாருன்னா நான் ஏன் சொர்க்கத்துக்கு போக கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு விவேகம் சொல்லுது இல்ல சூப்பரா சார் இருப்பாங்க பழைவானில சொல்றாரு நாராயண ஆகுன்ற நம்பிக்கை இல்லாத குழந்தை என்னால எப்படி மாயை வெல்ல முடியும்னு கேக்குது குழந்தை அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா அப்ப அப்ப எப்படி இருக்கணும் படைக்கிறது என் அப்பாப்பா என் அப்பாவுடைய சொத்து நான் எப்படி விட்டு கொடுப்பேன் நாராயணன் பதவி நான் எப்படி விட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு நாம இருக்கணும் அப்பாப்பா சொல்றாரு பகவான் புது சிருஷ்டியான சொர்க்கத்தை படைக்கிறார் தேவதைகள் தாங்க ராஜ்யம் செஞ்சாங்கன்னு கூட மனிதர்களுடைய புத்தியில வர மாட்டேங்குது இல்லையா இறைவன் சொர்க்கத்தை படிக்கிறார் அந்த சொர்க்கத்துல தேவதைகள் ஆட்சி செஞ்சாங்க இறைவன் வரல அப்படின்னு மனிதர்களுடைய புத்திக்கு தெரியல அந்த தேவதைகளை நாம இங்கதான் கும்பிடுறோம்னா இங்கதான் சொர்க்கமா இருக்கும்னு தெரியல பாபா சொல்ற ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே பூமிதான் சொர்க்கமா இருந்துச்சு மீண்டும் இதே பூமியில சொர்க்கத்தை உருவாக்க பகவான் வந்திருக்கிறார் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் புத்தியில நல்லா பதிஞ்சிருச்சுன்னா ஆஹா சௌபாக்கியன்ற சோ பாபா விட்டுட்டு போற குழந்தைங்க வேணா அப்புறம் கோடியில ஒரு சிலர் தான் இதுல நிலைக்கிறாங்க அப்ப அத்தனை பேருடைய புத்திலும் இது பதியில தான் இருக்கும் இல்லையா அதான் பாபா சொல்றாரு நல்ல முறையில இது பதிஞ்சிருச்சுன்னா ஓஹோ சௌபாக்கியம் ஆனா மாயை எப்படி இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் கூட முயற்சி செய்ய வய விட மாட்டேங்குதான் குழந்தைங்கள சொர்க்கத்தை உருவாக்க இறைவன் வந்திருக்கிற அந்த சொர்க்கத்துல ஸ்ரீ நாராயணன் பதவி அடையிறதுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன்னு நினைக்க கூட விட மாட்டேங்குதான் மாயா அந்த அளவுக்கு விகார ருசி காட்டி விகார சாக்கடையில மூழ்கடிச்சு வச்சிருக்குது முக்க புடிச்சு ஒரே குத்து குத்து விடுச்சு ஒரு குத்துல அப்படியே மயக்காடிச்சு விழுந்துட்டாங்க குழந்தைங்க ஏன்னா நடுக்குது குத்து சண்டையில அதுதான் ராமரும் லக்ஷ்மணன் அடிக்கடி மயக்கடிச்சு விடுவாங்க ராவனோட சண்டை போடும் போது ஏன்னா மாயின் குத்து சண்டை நடக்குது ஒரே வினாடியில கீழே விழ வச்சிருது இல்லையா அப்படியே தூய்மை அப்படியே பாபா சொல்றாரு ஓ நம்ம தூய்மையா இருக்கணும் காமத்தை வெல்லணும் அப்படி முரளி கேட்டுட்டு கிளாஸ் விட்டு வெளில வந்தோன்னா ஒரு வினாடி பயங்கர அழகான வரவங்க என்ன பாபா சொன்னாருன்றதே மறந்து போயிடும் என்ன ஒரு வினாடியில விழ வைக்குது அது அதிக நேரம் எல்லாம் எடுக்கிறது கிடையாது 
ஒரு வினாடியில ஜீவன் முக்தி நிலையில இருந்து ஜீவன் பந்தனத்துல மாத்திக்கிறீங்க அதான ஜீவன் பந்தனம் ஒரு வினாடியில வீட்டுல திடீர்னு சண்டே வந்துடுச்சு ஜீவன் பந்தனம் ஒரு வினாடியில அவன் அப்படி இருக்கிறானேன்ட்டு பொறாம வந்துருச்சு ஜீவன் பந்தனம் அப்படியே எல்லாத்துல இருந்து லேசா பறந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் ஜீவன் முக்தி ஆனா மா என்ன பண்ண ஒரே குத்து குத்தி ஜீவன் பந்தனத்துல விழ வச்சிருது அப்பாவையே டைவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு பாபா சொல்றாரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோங்க சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு பிராமண வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அற்புதமான விளையாட்டு இது இது ஒரு விளையாட்டு முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் ரெடியா உட்காடுறாங்க ஓடுறதுக்கு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நூறு வருஷம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப எட்டு பேர் தான் வந்துருக்கிறாங்க எங்க இப்போ மற்றவங்களும் காண வைக்கணும் இதோ பின்னாடி வராங்க ரொம்ப எட்டு எட்டி பார்த்தாலும் நூத்தி எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அற்புதமான விளையாட்டு எல்லாம் பாதியில ஊந்து கிடக்கிறாங்க அமிர்த வேலையில இருந்து ஞான கடலை கடை இங்க அமிர்த வேலையில இருந்து ஞான கடலை கடைங்க ஏன்னா முழு நாள்ல உங்களுடைய புத்தி மற்ற விஷயங்களை மாட்டிக்குது வேலைக்கு போறீங்க அது இதுன்ட்டு அதனால நேரம் கிடைக்கல சரி இரவுல டைம் கிடைக்குதுன்னா இரவு வாயுமண்டல மோசமா இருக்குது கண்ணு வீச்சிட்டு இருக்கூடாது தூங்கிடுங்க ஏன்னா பக்தி கூட அதிகாலையில தானே எழுந்து செய்யறாங்க பாபா நைட்டு ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு முரளி எழுதி இருக்கிறாராம் அத நீங்க படிச்சுட்டு பிறகு வகுப்பு எடுத்தீங்க எப்படி குழந்தைங்க முரளி எடுக்கிறாங்கன்னு பாக்கலான்ட்டு பாபாவும் உட்காந்து கேட்டு இருக்கிறாராம் இது எல்லாமே சிவபாபாவுடைய அதிசயம் சீக்கிரமா எழுதிட்டு பாபா அங்க உட்காந்து கேப்பாராம் சரி குழந்தை எப்படி எடுக்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பக்காவா முரளி எடுத்த நல்ல நல்ல குழந்தைங்க கூட பாபா விட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு அவங்க இல்ல அந்த மாதிரி மோசமான சாபத்தை கொடுத்துருச்சு மாயா சூப்பர்ல பாபா சொல்லுவார் பாபா ஆஸ்தி கொடுக்கிறாரு மாயா சாபம் கொடுக்குது அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆதம் ஏவல் ஆஹ் அந்த கனிய சாப்பிட சொல்லி ஏவல் தான் சொல்லுவாங்க ஏவல் சொல்றத கேட்டுதான் ஆதம் சாப்பிட்ட உடனே கடவுளுக்கு டென்ஷன் ஆகி போ சொர்க்கத்தை விட்டு நரகத்துக்கு போன துரத்திரு அப்ப அதான் பாபா சொல்றாரு அப்ப சொல்லுவாங்க நீ வந்து அந்த பொண்ணு சொன்னதை கேட்டுதானே சாப்பிட்ட நான் சொன்னதை கேட்காம போ நீ தான் அவனை தூண்டுன போ இனிமேல்ட்டு கஷ்டப்பட்டு அழுது பிறண்டு தான் நீ குழந்தை பெத்துக்கணும் அவன் இனிமேல் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் சொர்க்கத்துல சுகபோகமா இருக்க முடியாது இனிமேல்ட்டு அப்படின்னு சாபம் கொடுக்கிறாரு அதான் பாபா சொல்றாரு இப்ப விகாரத்தினால உங்க கணவனோ மனைவியோ அல்லது வேற யாரோ சொன்னாங்கன்ட்டு நீங்க விழுந்தீங்க பாருங்க அததான் உங்களுக்கு சாபம் ஆயிருது சாபம் கொடுத்துருச்சு அவங்க ச அதாவது அப்படி ஒரு மிரட்டல் நீ இதுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணியா அப்படி இப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா அச்சுச்சோ அவங்கள நம்ம இப்படி கஷ்டப்பட விடக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அது சாபம்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அவங்க கொடுக்கறது சாபம் இல்லை அவங்க சொல்றது கேட்கறது தான் சாபம் போச்சு பாபாவோ ஆஸ்தி கொடுக்கிறாரு ஆனா மாயா ஒரேடியா சாபம் கொடுத்து அவங்களை கொண்டுடுச்சு அதனால பாபா சொல்றாரு நான் ஆஸ்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னா ஃபுல்லா முயற்சி செஞ்சு ஆஸ்திய ஃபுல்லா எடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் விகாரத்துல வீண் விஷயங்கள்ல எதிர்மறை விஷயங்கள்ல உங்க புத்தி சிக்கும் பொழுது செத்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஐயாயிரம் வருஷம் முழு ஆயில் கொடுக்கிறாரு வந்தவனே அமர பவன்ற ஐயாயிரம் வருஷம் உனக்கு முழு ஆயில் ஆனா எவ்வளவு நேரம் நீங்க விகாரத்துல விகாரத்தின் சிந்தனையில அல்லது மற்றவர் கூட பேசுறதுல அல்லது வேற ஏதோ ஒரு விதத்துல விகாரத்துல மூழ்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க செத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அந்த ஐயாயிரம் வருஷம் ஆயில் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு கரெக்ட் தானே லேட்டா தானே போயிருக்கிறோம் 
நம்ம சொன்ன முழுசா கொடுக்கறோம் முழுசா முயற்சி செஞ்சு அதை வாங்க வழிய பாரு நல்ல முறையில தானும் புரிஞ்சிருக்கிறாங்க பாபாவும் புரிஞ்சிருக்கிறாரு பாபாவுடைய கைய விட்டுறாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ நீங்க பிரம்மகுமாரிய விட்டுட்டீங்களா பிரம்மகுமாரிய இல்லையா இப்ப அப்படின்னு கேப்பாங்க நாம எல்லையற்ற ஆஸ்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்துச்சு தானே அப்புறம் ஏன் விட்டீங்க நீங்க முரளி கூட கேக்குறது இல்ல அப்ப தந்தையும் கண்டிப்பா நினைவு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க சும்மா கதை நான் பாப்பா நினைவு செஞ்சுட்டு தாங்க இருக்கிறான்னு வாங்க சென்டருக்கே வர மாட்டாங்க நான் நினைவு செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்கன்னு வாங்க பாபா தினம் தினம் ஞாபகப்படுத்தும் போதே மறந்துடுது சென்டருக்கே வராதவங்க முரளியே கேட்காதவங்க எப்படி வந்து பாபா நினைவு செய்ய முடியும் சத்தியமா நினைவு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அப்ப நினைவு எல்லாம் காணாம போயிடும் நினைவு ஞானம் எல்லாம் காணாம போய் துர்கதி வந்துடுது சோ அந்த மாதிரி துர்கதி எந்த குழந்தைக்கும் வந்துடக் கூடாது பாபாவுக்கு தெரியும் இந்த குழந்தை ரொம்ப கெட்டு போச்சு நல்ல நல்ல குழந்தை கூட கெட்ட தொடர்புனால கெட்டு போயிடுறாங்க அது ரொம்ப மோசமானது நெருப்பு மாதிரி நெருப்பு ஒரு வீட்டுல புடிச்சதுன்னா அப்படியே பக்கத்து வீடு பக்கத்து வீடு கடைசியில ஊரே புடிச்சுக்கும் அது மாதிரி கெட்ட தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கட் பண்ணிடணும் அந்த அந்த தொடர்போட இருக்கிறவங்களையுமே நம்ம கட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் ஏன்னா அங்கிருந்து அந்த வியாதி வந்து வந்துடும் ஸோ டக் 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 டக்குன்னு கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா தீய தொடர்புனால நல்ல நல்ல குழந்தை எல்லாம் கெட்டு போயிடுறாங்க முதல் தரமான குழந்தைங்க தான் வெற்றி மாலையின் மணிகளாக முடியும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குழந்தையா இருந்தா மட்டும்தான் வெற்றி மாலையின் மணி ஆக முடியும் நாங்க அவசியம் உங்களுடைய மாலையின் மணி ஆவோம் பாபான்ட்டு சில குழந்தைங்க எழுதுறாங்க அதுக்கு பாபா சொல்றாரு ஓஹோ சௌபாக்கியம் வெற்றி மாலையின் மணி ஆக போறியா குழந்தை சௌபாக்கியம் ஏன்னா அந்த குழந்தைய நடத்தை மூலமா பாபாவுக்கும் தெரியும் இந்த குழந்தை வெற்றி மணி மாலை ஆகும் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை செய்யற சேவையின் மூலம் தான் குழந்தையுடைய நம்பகத்தன்மையும் கீழ்ப்படியும் தன்மையும் நிறுவனமாகுது நான் சொன்ன உடனே இந்த குழந்தை அதே மாதிரி நோட்டீஸ் அடிக்குது ஸ்டிக்கர் ஓட்டுது பேனர் வைக்குது ஜோதிலிங்க சேவை செய்யுது என்னென்னமோ பண்ணுதுன்னு போது அந்த நம்பகத்தன்மை பாபா சொல்றது அப்படியே கீழ்படிடுது பாபா சொல்ற மாதிரி தன்னுடைய அனைத்து அசுர குணத்தையும் தியாகம் பண்ணுது ஸோ நீங்க செய்யற சேவையின் மூலமா பாபா புரிஞ்சுக்கிறார் மிகவும் இனிமையானவராகணும் பாபா எதிரில இருந்து கேட்ட உடனே நான் இந்த மாதிரி தான் ஆகணும் பாபான்னு வைராக்கியம் வருது நாங்க இனி ஒரு பொழுதும் அந்த மாதிரி தவற பண்ண மாட்டோம் பாபான்னு கூட சத்தியம் பண்றாங்க ஆனா இங்க இருந்து வெளியே போனவனே அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறாங்க முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளவு அதிசயமான விஷயங்கள் இது பாபாவுக்கும் இரவு பகல சிந்தனை வந்துகிட்டே இருக்குது என்ன சிந்தனை வருதான் பாபா கிட்ட மனிதர்கள் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சக்கரத்தின் படத்தை ப்ரொஜெக்டர் மூலமா பெருசா உருவாக்கி காமிங்க இல்லையா இப்ப கிராமத்து சேவை வந்து எல்லா ஊர்லயும் பண்றாங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல பட் பெருசா பண்ணணுன்றாரு இல்லையா ப்ரொஜெக்டர் போட்டு பெருசா அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு புரியணும் இதுதான் உண்மைன்னு புரியணும் பெரிய சுவர்ல அவ்வளவு பெருசா தெரியணும்ன்ற ப்ராஜெக்டருக்கு ஒரு குட்டி ஸ்கிரீன் வச்சு போடுதுங்க பெருசா போடுங்க ஏன்னா பெருசா இருந்தாலே ஒரு 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 பிரமிப்பா பார்ப்பாங்க இல்லையா தெளிவா இருக்கணும் பெருசா இருக்கணும் யாரு வேணாலும் எதிர இருந்து படிக்கிற முடியற மாதிரி தெளிவா பெருசா இருக்கணும் ஒவ்வொரு படத்தையும் ஸ்லைடு மூலம் அவ்வளவு பெருசா தெரியற மாதிரி உருவாக்குங்க 
சக்கரத்துடைய படம் கூட இவ்வளவு பெரிய சத்திரம் இல்லையா மெயினே சக்கரம் தான் அப்ப சொல்லணும் இதுல இருந்து தாங்க பக்தி மார்க்கம் ஆரம்பமாகுது முதல்ல கலப்படமற்ற பக்தி தான் இருந்துச்சு சிவனை மட்டும்தான் எல்லாம் வணங்குனாங்க அதனால நீங்க பாக்கலாம் பல கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா சிவலிங்கம் இருக்கும் ஏன் பைபிள்ல அந்த நந்தி இருந்தது இருக்குது இல்லையா கண்ணுக்குட்டிக்கு பூஜை பண்ணாங்க ஆஹ் கடவுளுக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்லாம் இருக்கும் அப்ப அப்ப சொல்லுங்க அது தூய்மையான பக்தியா இருந்துச்சு அதனாலதான் உலகம் அமைதியா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மதஸ்தாபர்களை ரிஷி முனிவர்களை மனிதர்களை எல்லாரையும் பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுதான் கலப்படமான பக்தி ஆயிடுச்சு இந்த பிரம்மா சிவபாபாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நல்ல குழந்தை நம்பர் ஒன் குழந்தை அவ்வளோ நல்ல குழந்தைன்றார் அதனால பிரம்மா பாபா கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்டா இவரால் பதில் கொடுக்க முடியாதா என்ன சிவபாபாவுக்கு தெரியும் தான் இருந்தாலும் நான் கூட புரிய வைக்க முடியும் தானே பாபா அதாவது பிரம்ம பாபா சிவபாபாவுடைய வலதுகாரமாகி இருக்கிறாரு பிரம்ம பாபா சார் என்ன சிவபாபா வலதுகாரமா ஆக்கி இருக்கிறாரு கொஞ்சமாவது நான் புரிஞ்சிருப்பேன் தானே சார் கண்டிப்பா பிரம்ம பாபாவாலையும் புரிய வைக்க முடியும் அவர்கிட்டையும் கூச்சப்படாம அனைத்து கேள்விகளையும் கேளுங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகு காலத்துக்கு பிறகு தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணை கணமிக்கு சரம் அமிர்த வேலையில எழுந்து ஞான கடலை கடையணும் ஒரு பொழுதும் சந்தேக புத்தி உடையவராகி கெட்ட தொடர்புல வந்து படிப்பை விட்டுடாதீங்க இப்ப ஞான அந்த ஞானத்தை சிந்தனை செய்ய செய்ய ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நான் என்ன தப்பு பண்ண அதுக்கு நான் எந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி இருக்கணும் இதை வந்து நம்மளுடைய பழக்கமா சமஸ்காரமா ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா கெட்ட தொடர்பு எட்ட வந்தாலே நமக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் ஓடி போயிடும் ஸோ கெட்ட தொடர்புல வந்து படிப்பை விட்டுடாதீங்க மாலையின் மணி ஆகணும்னா பாபாவின் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கணும் உங்க சேவை பாபா சொல்ற சேவையிலே மூழ்கி இருக்கணும் அவர் சொல்றதை அப்படியே கீழ்படிந்து நடப்பவராக இருக்கணும் உங்களுடைய நடத்தை பயங்கர ராயல ராஜ கம்பீரத்தோட அந்த இனிமை இனிமைத்தன்மை உங்களுடைய முகத்திலையும் வார்த்தையிலும் பார்வையிலும் தெரியணும் அப்படி ஆக்கிக்கோங்க உங்களுடைய நடத்தைய இந்த மாதிரி இனிமையானவரா ஆகணும் உங்களை மாதிரி இனிமையானவரை நான் இதுவரைக்கும் யாருமே பார்த்ததே இல்லைன்னு அவங்க சொல்லணும் ஸோ அதை மட்டுமே லட்சியமா வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நான் பயங்கர இனிமையானவனா இன்னைக்கு இருக்க போறேன் யார் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா நான் இனிமையானவரா இருக்க போறேன் அப்படி வரதானம் சம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் இன்னைக்கு ஏன்னா இதுதான் எல்லா மாயாவுக்குமே உள்ள தீர்வு பாருங்க புத்திய பிஸியா வச்சுக்கிற அந்த விதி மூலமா வீணானதை முடிக்கக்கூடிய சதா சக்தி வாய்ந்தவர் ஆகுங்கள் இந்த வாரம் ஃபுல்லாவே வீண் விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபடுறத பத்தியே பாபா பேசிட்டு இருக்காரு வரதானத்துல சோ இன்னைக்கு சொல்றாரு புத்திய பிஸியா வச்சுக்கோங்க வீண் விஷயம் தானாவே போயிடும் எதுல பிஸியா வச்சுக்கணும் சேவையில பாபா நினைவுல பாபா ஞானத்துல பிஸியா வச்சிங்கன்னா வீணாதனது முடிஞ்சிடும் சக்தியா இருப்பீங்க வீண் விஷயங்கள் தான் உள்ள வந்து சக்தியை கெடுத்துடுது எதுவுமே நினைக்காம இருந்தா சக்தி வராது வேணா பாவம் செய்யாம இருக்கலாம் ஆனா புத்திய பிஸியா வச்சுக்கணும் ஈஸ்வரிய சேவையில விளக்கம் யார் புத்தியை பிஸியா வச்சுக்கிறதுக்கான விதியை தன்னை தனதாக்கிட்டாங்களோ அவங்க தான் சதா சக்தி சக்திசாலிகளாக 
சக்தி வாய்ந்தவர்களாக சக்தி நிரம்பியவர்களாக ஆகிறாங்க வீணானதை முடிவடைய செய்து சக்திசாலியா ஆகிறதுக்கான ரொம்ப ஈஸியான சாதனம் என்ன சதா பிஸியா இருக்கிறது அதனால தினமும் அதிகாலையில எப்படி அன்னைக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம்னு ஷெடியூல் போடுறீங்க டைம் டேபிள் போடுறீங்க இந்த டைம் இவரை மீட் பண்ணணும் இந்த டைம் இங்க போகணும் அங்க போகணும் அப்படி பட்டியல் வைக்கிறீங்களா அதே மாதிரி உங்க புத்திய பிஸியா வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு லிஸ்ட போடுங்க எப்படி போடணும் டைம் டேபிள் ஷெடியூல் எப்படி போடணும் புத்திய பிஸியா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த நேரம் புத்தியில இந்த சக்திசாலி எண்ணத்துல நிரம்பி இருக்கிறதன் மூலமாக நான் வீணானதை அழிக்க போறேன் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் இந்த சக்திசாலி எண்ணத்துல இருப்பேன் அடுத்தது இந்த எண்ணம் இந்த எண்ணம் அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கால அட்டவணைய உருவாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்தி பிஸியா இருந்தீங்கன்னா மாயா தூரத்திலேயே உங்களை பார்த்து திரும்பி ஓடி போயிடும் ஐயோ இவனை கிட்டே நேரம் முடியாது அது மாதிரி சுத்தி உங்களை சுத்தி அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு வலையம் நெருப்பு இருக்கும் மாயா நெருங்கவே முடியாது எப்ப புத்தி அப்படியே ஊக்க உற்சாகத்துல பிசி பிசியா இருந்து அந்த சக்திசாலியான எண்ணத்துல அப்படியே பறந்துகிட்டு அந்த அது வந்து அந்த குஷி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்க டைம் டேபிள் போடுங்க ஸோ குறிப்பா இந்த மூணு விஷயத்துல பிஸியா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு சொரூபத்துல இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஞான பாயிண்ட்ல இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு சக்தியின் சொரூபமா இருக்கணும் ஆக்சுவலா நிறைய பண்ணலாம் பாபாவோட ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்திலையும் இருக்கலாம் அடுத்தது எந்த இடத்துல இருக்கிறன்றதும் இருக்கணும் ஸோ குறைஞ்சது மூணு எந்த இடம் அதாவது சூக்மாதனம் சத்தியுகம் பரந்தாமம் இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு இடம் அல்லது கோயில் என்ன சொரூபம் ஏதாவது ஒரு ஞான பயன் ஆனா எதா இருந்தாலும் அப்பாவோட இணைஞ்சு இருக்கிறது அது அது எப்பவுமே நிரந்தரமா இருக்குது ஸோ இதுல பிஸியா இருங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை மாத்திக்கிட்டே இருங்க பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் மாய கிட்டே நெருங்காதுன்றாரு அது 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 அந்த எண்ணம் தான் அந்த ஒரு மணி நேரம் அது அந்த எண்ணத்தின் விரதம் கடைபிடிக்கிறேன்ட்டு எப்படி பக்தி மரத்துல ஓம் நம சிவாய் ஓம் நம சிவா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் இனிமையானவன் இனிமையானவன் இனிமையான பாபாவோட கூட இருக்கிறேன் வெறும் ஒழிப்புள்ளியா இருக்கிறேன் பரந்தாமத்துல இருந்தாலும் அதே சுக்ஷ்மாதனத்துல இருந்தாலும் அதே சத்தியுகத்துல இருந்தாலும் அதே கோயில்ல இருந்தாலும் அதே அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்ப என்ன ஆகும் மாயா எட்டையே ஓடி போயிடும் கிட்டே நெருங்க முடியாது ஏன்னா இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் நீங்க எந்த எண்ணத்துல இருக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்க ஆயுதம் அதை அழிக்கிறது தான் மாயோடைய ரூபம் ஸோ அதை அழிக்கிறதுக்கு அது கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணோன்ற உணர்வோட விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்ப நீங்க டக்குன்னு அந்த ஒரே எண்ணத்துல இருக்கனால கண்டுபிடிச்சிருங்க நான் இனிமையானவன் அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை எனக்கு பாபா சொல்றது மட்டும்தான் காதல விழுது நான் இனிமையானவன் இனிமையானவன் போர் அடிச்சா பாபா சொல்ல சொல்லுங்க குழந்தை நீ இனிமையானவன் இனிமையானவன் விட்டுடாத உன்னோட சுய தர்மம் இனிமை தன்மை விட்டுடாத விட்டுடாத இருந்துட்டே இருங்க இப்ப மாயா ஓடி போயிடும் வீண் விஷயங்கள் வராது வீண் விஷயங்களா மற்றவங்களும் பேச முடியாது நீங்களும் பேச மாட்டீங்க சிந்திக்கவும் மாட்டீங்க அப்படியே இருப்பீங்க ஸ்லோகன் ஏன்னா நம்ம எல்லாருடைய நல்ல மகாரதி குழந்தைகள் அனைவருடைய லட்சியமும் என்னது துக்கமான உலகத்தையும் மறந்துடணுன்றது தான் இது துக்க தாமம் இதை ஃபுல்லா மறந்துடணுன்றது தான் அவங்க லட்சியம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஈஸியான வழினா பரமாத்மா அன்புல மூழ்கிடுங்க திரும்புற பக்கமெல்லாம் பாபா தான் தெரியணும் படுத்தா பாபா மடியில இருக்கிறேன் சாப்பிட்டா பாபா எனக்கு ஊட்டி வர்றாரு பேசுனா பாபா நான் உன்கிட்ட போய் பேசுறேன் டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சா பாபா நீ இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வைக்கிற நான் ஜெயிச்சு காட்டுறோம் பாக்குறீங்களா அப்படி முழுக்க முழுக்க திரும்புற பக்கமெல்லாம் பாபா தான் தெரியணும் செய்யறதெல்லாம் பாபா தான் செய்யற மாதிரி தெரியணும் அப்படி பரமாத்மா அன்புல நீங்க மூழ்கிட்டீங்கன்னா துக்கதாமே உங்க கண்ணுக்கும் தெரியாது உங்க புத்திக்கும் தெரியாது ஃபுல்லா மறந்துடுங்க அப்படின்னா அற்புதமான ஸ்லோகன பாபா சொல்ல இருக்கிறேன் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா